jag tänkte jag skulle gå igenom hur man räknar ut arian på en fyrhörning och triangel. Uh, I fyrhörningen, arian kanske skulle gå igenom, det är ju alltså själva ytan här. Tar vi bort den kladden? Det kan man göra. Uh, alltså ytan inne i så här, nu är de två röda. För att kunna räkna ut på fyrhörningen måste vi veta vad basen är. Vi ska krångla med färgerna. Bas och höjd. Har vi till exempel höjden 4 och basen kan vi ta 6. Sätta den där för säkerhets skull. Vi vet ju att de här två, den och den, är parallella med varandra och lika långa. Uh, arian för att räkna ut på en fyrhörning är att man multiplicerar basen. Basen gånger höjden. Och man får då alltså i detta fallet 6 gånger 4 är lika med 24. Så det här är arian. Arian för den här är 24. Uh, när man räknar ut på en triangel så har vi en bas måste vi veta. Och vi måste veta också den här. Och den kallas ju då höjden. Får den någorlunda då? Är det tar för lång tid, jag har inte tid. Där är det. Höjden. Och då märker man ju då, det är samma om. Höjden mäts i en triangel från högsta punkten till lägsta punkten. Och det, det är ju alltså, man mäter ju inte. Om man tänker sig att hade det varit en snea triangel på det här viset. Så har man basen härifrån till hit. Sen har man höjden, den ligger utanpå så här. Så att den går inte från mitten eller någonting sånt där. Tänk på det. Den är alltid 90 grader mot basen. Uh, om ni nu då, om man tänker sig en flaggstång till exempel. Om den lutar flaggstången så mäter man ju faktiskt höjden från marken och upp till knoppen. Så här högen är just nu för den lutar. Man mäter ju faktiskt inte typ från mitten här och sen säger man att ja, den är 3 meter hög fast den är själva räknat till 6 meter. Um, det måste man veta i en triangel. Sen vet vi ju det att det lättaste sättet att rikta en triangel det är faktiskt att man delar in en fyrhörning i två delar. Då har vi ju faktiskt två olika trianglar. Vi ska fylla in den så syns det tydligare. Där har vi en och där har vi en. Och två trianglar. Det blir nästan svenska flaggan. Jag blir ju röd. Så att eftersom det är två trianglar ska vi räkna ut det på samma sätt. Fast. Det här är ju inte bra. Så alltså, varför slarvar jag med färgerna då? Så. Basen. Gånger höjden. B gånger. Ja vi kan köra det. Och då. Vet vi det, då får vi en fyrhörning, eller hur? Basen gånger höjden. Men vi vill ju inte ha en fyrhörning. Utan vi vill ha en triangel, eftersom det är två trianglar. Ett, två trianglar på en fyrhörning. Så måste man dela det med två för att få svaret. Vi slänger in lite siffror. Om vi säger att basen är fyra och höjden är fem. Så blir det i detta fallet fyra. Gånger 5 delat på 2 är lika med 20 delat på 2 är lika med 10. Nu vet jag, nu sitter det säkert någon där ute och gör vad han har jobbat. Varför gör inte han en förkortning? Då? Jag ser det som man gör det så pass hårt ut. Jag ska göra lite mer ut. Flaggstånd har vi sträckt på flaggstånd. Stora tal är alltid svåra att jobba med. Så vad man gör från början är att man tittar kan jag förkorta. Och så delar med två. Jag har ett jämnt tal uppe och jag har ett jämnt tal nere. Kan vi dela med två. Så att det gör jag. Två delar på två. Då får jag ett. Och fyra delar på två. Då två. Två gånger fem. Delat på ett. Och när man delar ett tal med ett så blir det ju samma. Så två gånger fem. 
Här lägger man 10. Så funkar det. Uh, Fyrhörning. Basen gånger höjden. B gånger H. Och man får A det. I triangel. B gånger H. Delat på 2. Och man får A igen på 3. Det är skitsmidigt. Faktiskt. Det kan inte bli lättare. Plätt lätt. lätt.